ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പേ സി ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും കൂടാതെ സന്തോഷം നിറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന കെ എ എസ് അഥവാ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സിവിൽ സർവീസ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കാസിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം പി എസ് സി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ഡിസംബർ നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് തുളസി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫുള്ള് ആയിട്ടും കാണണം അതിന് മുൻപ് പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് പേർ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിവരം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതിൽ നാൽപ്പത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായിട്ട് ആയിരത്തിലധികം ഒഴിവുകളുണ്ട് ഇനിയും ഒഴിവുകൾ കൂടിയേക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ജൂലൈ മാസം കണക്കാക്കിയാണ് ഒഴിവുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒഴിവുകളും കൂടുന്നതാണ് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ബിരുദമാണ് യോഗ്യതയായി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തുളസി വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബിരുദം കയ്യിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് ക്യാസ് ഓഫീസർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഓഫീസർ ട്രെയിനിയാണ് സ്ട്രീം വൺ സ്ട്രീം ടു സ്ട്രീം ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീം വൺ എന്നുള്ളവരുടെ കാറ്റഗറി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സ്ട്രീം വണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ കാറ്റഗറി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് സ്ട്രീം ടുവും സ്ട്രീം ത്രീയും അവരുടെ കാറ്റഗറി നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി സ്ട്രീം വൺ ആണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രീം വണ്ണിലുള്ള ആളുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലൊന്നും ഇരിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സ്ട്രീം വണ്ണിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അവർ രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിനും ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ഡേറ്റിലും ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൂടാതെ റിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് അനുവദീയമായിട്ടുള്ള ഏജിൻ്റെ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ട്രീം രണ്ടും സ്ട്രീം മൂന്ന് നോക്കാം ഈ സ്ട്രീം രണ്ടിലും സ്ട്രീം മൂന്നിലും ഉള്ള ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലിരിക്കുന്ന സ്ട്രീം രണ്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് സ്ട്രീം മൂന്ന് വയലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അൻപത് വയസ്സ് തികയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അറിയേണ്ടത് കാസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്ട്രീം വണ്ണിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മസ്റ്റ് ഹാവ് അപ്ടൈൻഡ് എ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ഇൻ എനി സബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രം എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ
കാസിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സാം മെയിൻ എക്സാം ഇൻ്റർവ്യൂ മെയിൻ എക്സാമിലാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനെ പറ്റി നോക്കാം നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക പേപ്പർ വൺ ആണത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുവദീയമായിട്ടുള്ള ടൈം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പേപ്പർ ടു ആണ് അതിലെ പാർട്ട് വൺ ഒന്ന് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദീയമായിട്ടുള്ള ടൈം മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ മലയാളമോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴോ കന്നഡയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ആണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനുള്ളത് പ്രിലിമിനറി എക്സാം നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്കോടുകൂടെ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതുന്ന അതേ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് അതേ മോഡലാണ് എക്സാമിന് വരുന്നതും ഇനി മെയിൻ എക്സാമിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പേപ്പറുകളാണ് ഉള്ളത് പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു പേപ്പർ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേപ്പറുകൾ ഈ മൂന്ന് പേപ്പറുകളും നൂറ് മാർക്ക് വീതമാണ് ഓരോന്നിനും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇത് മൂന്നും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ അനുവദീയമായിട്ടുള്ള ടൈം ഉള്ളത് മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെയും അത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും മാർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മാർക്കായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അൻപത് മാർക്കാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രിലിമിനറി എക്സാം പാസ്സായതിന് ശേഷം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മാർക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപതിലായിരിക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കേട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഡിസംബർ നാലാം തീയതിയാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് തുളസി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആ പ്രൊഫൈലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ജോലി നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മടിച്ചു നിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ഈ വിവരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്